A mais nova notícia do mundo da inteligência artificial vem de Stanford. A Universidade de Stanford conseguiu, com base em modelos anteriores do chat GP3, a inteligência artificial mais avançada até hoje feita, pertencente ao grupo OpenAI, desenvolver por não menos, não mais do que 600 dólares, uma versão que é parelha ao próprio chat GP3, ou seja, a Universidade de Stanford, a custo baixíssimo, conseguiu desenvolver uma inteligência artificial com um modelo parecido, muito próximo ao do famoso e já na versão 4, Chat GP3, né? agora já Chat GP4. Isso mostra o quanto a abertura dessa disputa num mercado que vai dar a ponta de lança de muitas das questões que serão debatidas agora no ambiente da inteligência artificial, das ciências da computação, é, mostra que há uma tendência de barateamento no custo de produção dessas inteligências artificiais, o que vai fazer com que o mercado possa se abrir muito mais a, também a pequenas empresas, a startups e a desenvolvimentos de inteligência vindo de setores de lab techs, né, de laboratórios tecnológicos, inclusive das universidades. Então é muito interessante porque eles pegaram um modelo chamado Yama, que era bem fraquinho, e desenvolveram esse modelo com base depois no chat GP3, né, da versão anterior, antes dessa versão 4, e começaram a treinar essa inteligência artificial. Hoje a versão Alpaca, que é a versão que a Universidade de Stanford desenvolveu, acabou de desenvolver, além de ter custado muito menos do que o chat GP3, que custou milhões, né? o chat GP3 custou milhões de dólares para a OpenAI, inclusive com um aporte de dinheiro da Microsoft, que também tem participação nisso aí, é, consegue-se agora fazer um um software, ou melhor, um sistema, uma inteligência artificial a custo baixíssimo, né? R$ reais em, convertidos em, em moeda nacional, ou seja, 600 dólares aproximadamente, para fazer basicamente a mesma função que o, o outro já faz. Sendo que já foram treinadas 52 mil respostas para o Alpaca. Isso é muito interessante e mostra que daqui para frente a gente vai tender a ver o surgimento de outros e outras, né, outras empresas, inclusive empresas menores, utilizando-se do, do que já foi feito, ou seja, dos avanços da inteligência artificial alcançados pelas outras empresas para produzir inteligências artificiais é, largas, né, é, grandes, né? potentes com baixo custo e uma outra questão que eu gostaria de falar também agora nesse vídeo é sobre a uma tendência uma outra tendência que é a seguinte muitos dos sistemas operacionais e dos pacotes de sistemas de, de, de softwares que nós temos hoje em dia passarão a vir brevemente muito brevemente alguns já até tem já contam com isso vários pro, programas que nós utilizamos várias ferramentas com a, a inteligências artificiais embutidas. Ou seja, você vai ter o mesmo mecanismo, só que dentro de um sistema maior. E aí, por exemplo, ao invés de você abrir um sistema operacional ou abrir um software que vai fazer um PowerPoint para você, uma apresentação, você vai pedir, você vai dar um comando para, de acordo com determinadas especificações, aquele programa fazer para você, entregar feito para você, uma apresentação, ao invés de você ter que fazer todas as etapas de formatação daquilo ali. Ou mesmo no Word, né? no Internet Explorer, no Corel Draw, no, 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 por exemplo, num programa como o, o Messenger, ou mesmo numa calculadora, é, num programa que trabalha com imagem, com som, né? como Photoshop, por exemplo, você vai comandar né, aquele software através de linhas ou através de é, perguntas ou determinações 
da mesma forma que nós temos feito hoje com o chat GP3 ou chat GP4. Então, essa é uma tendência para o futuro. A incorporação das inteligências artificiais em vários programas, em vários softwares, alguns já conhecidos e outros que passarão a ter incorporadas, ou seja, embutidas em si, além das ferramentas tradicionais já conhecidas, também a inteligência artificial.